असलम वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एम स्कूल आज की वीडियो में हम कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ये टॉप मोस्ट फोर्टी क्वेश्चन है कंट्रोल सिस्टम के ये ज़्यादातर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप फोर्टी क्वेश्चन ऑफ कंट्रोल सिस्टम इनको आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे तो उस वीडियो को शुरू करने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द सर्कट बिलो इन ए फिगर हमारे पास एक फिगर है इसमें हमें एक सर्कट दिया हुआ है तो उसने ये क्वेश्चन पूछा है कि ये किस चीज़ का सर्कट है तो ये लीड कंपनसेटर का सर्कट है या लाइक कंपनसेटर का सर्कट है किस चीज़ का सर्कट है तो बेसिकली हमारे पास जो सर्कट नज़र आ रहा है ये सीरीज़ के अंदर हमारे पास एक रजिस्टर है इसके पैरल के पैसा लगा उस तरह एक और टू ये पैरल के अंदर कनेक्ट है वी इन और वी आउट हमारे पास ये इनपुट और आउटपुट वोल्टेजेज हैं तो बेसिकली जो सर्कट है हमारे पास ये लीड कंपनसेटर का सर्कट है अगर ये इस कैपेसिटर को अगर हम सीरीज़ के अंदर इस जगह पे कनेक्ट इस जगह पे कनेक्ट कर देते तो हमारे पास ये लैग कंपनसेटर का सर्कट बन जाता तो अभी ये हमारे पास ये लीड कंपनसेटर का सर्कट है कैपेसिटर को फैरल किया हुआ है जो आर वन रजिस्टर का स्पैरल के अंदर कैपेसिटर को किया हुआ है तो हमारे पास ये लीड कंपनसेटर है अगर इसी कैपेसिटर को इधर कनेक्ट कर दिया जाता तो ये हमारे पास ये लैग कंपनसेटर बन जाता तो इसका जो राइट आंसर बनता है हमारे पास ये है लीड कंपनसेटर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर द सर्कट इज़ अ लीड कंपनसेटर सर्कट तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इफ अ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सिस्टम इज एक सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन वन ओवर टी एफ एस टी एस टी एफ डिवाइड प्लस वन दिन द स्टडी स्टेट एरेट द यूनिट स्टेप इनपुट तो यूनिट स्टेप इनपुट को अगर इसको दें तो स्टडी स्टेट एरेट की वैल्यू क्या होगी तो जीरो हो जाएगी इस टाइप ऑफ सिस्टम को अगर हम दें वन ओवर टी एस प्लस वन द स्टडी स्टेट एरेट द यूनिट स्टेप इनपुट विल भी जीरो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री फॉर डिजायरेबल ट्रांजिट रिस्पॉन्स ऑफ सेकंड ऑर्डर डैम्पिंग सेकंड ऑर्डर सिस्टम द डैम्पिंग रेशियो जो सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम होते हैं उनमें ट्रांजिट रिस्पॉन्स की जो हमारे पास डैम्पिंग रेशियो होती है डिजायरेबल ट्रांजिट रिस्पॉन्स जो डैम्पिंग रेशियो की जो वैल्यू बनती है जीरो पॉइंट फोर से जीरो पॉइंट एट आफ एन एज द राइट आंसर तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह चलते हैं इन मिनिमम फेस सिस्टम ऑल द पोल्स इन द लेफ्ट ऑफ टेन एवर्स मैंने आपको पहले भी बताया जो हमारे पास स्टेबल सिस्टम होता है उसके ऑल द पोल जो होते हैं वो लेफ्ट ऑफ ऑफ प्लेन के अंदर होंगे तो वाला सिस्टम हमारे पास स्टेबल सिस्टम होगा लेकिन मिनिमम फेस सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर ऑल जीरोज भी होते हैं वो भी लेफ्ट ऑफ प्लेन के अंदर होते हैं तो इस टाइप ऑफ सिस्टम को मिनिमम फेस सिस्टम कहते हैं तो मिनिमम फेस सिस्टम वो सिस्टम है जिसके अंदर जो पोल्स होंगे सिस्टम उस टाइम मिनिमम सिस्टम होगा मिनिमम फेस सिस्टम उस टाइम होगा हमारे पास कोई भी सिस्टम जब हमारे ऑल द पोल्स एंड जीरोज लाइज इन द लेफ्ट ऑफ प्लेन ऑफ एस तो मिनिमम फेस सिस्टम के अंदर हमारे पास जो जीरोज होते हैं वो भी लेफ्ट ऑफ प्लेन की तरफ आ जाते हैं तो ऑल द जीरोज लाइ इन द लेफ्ट ऑफ प्लेन ये स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर तो क्वेश्चन नंबर फाइव की तरह जाते हैं द फर्स्ट कॉलम ये हमारे पास राउत थारे के जो फर्स्ट कॉलम हमें गिवन है तो राउत तालम के बारे में राउत स्टेबिलिटी मैथड के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं तो जो राउत एरे के मुताबिक सिस्टम उस टाइम स्टेबल होता है जो ऑल द एलिमेंट इन द फर्स्ट ऑफ द कॉलम ऑफ द राउत थारे मस्ट भी पॉजिटिव अदरवाइज सिस्टम इज एड टू द अनस्टेबल सिस्टम सिस्टम की स्टेबिलिटी की कंडीशन यह है कि जो फर्स्ट कॉलम है राउत थारे का उसकी जितनी वैल्यूज हैं वो सारी पॉजिटिव होनी चाहिए तो तब इस सिस्टम हमारे पास स्टेबल होगा अदरवाइज सिस्टम जो है हमारे पास अनस्टेबल सिस्टम होगा तो इसमें एक एलिमेंट ये नेगेटिव है इसका मतलब है सिस्टम तो हमें पता लगा कि अनस्टेबल है अब हमने इसमें बताना है कितने पोल जो हैं वो राइट हाफ प्लेन लेफ्ट हाफ प्लेन एफ हैं तो कितने पोल हैं इसमें हमने ये चीज़ें बतानी है तो इसका मतलब है तो इसमें जो बेसिकली जो उसने पोल पूछा है राइट हाफ प्लेन एफ का उसने पूछा है हमारे पास तो कितने पोल जो हैं वो स्पेंडिंग टू द राइट हाफ प्लेन एफ हमारे पास जो बन रहे हैं तो इसका मतलब है यहाँ पर राइट हाफ प्लेन आर इसका मतलब है राइट राइट हाफ प्लेन का उसने पूछा आर तो राइट हाफ प्लेन का उसने पूछा कितने पोल राइट हाफ राइट हाफ प्लेन एफ में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है जो इधर से इधर तक हमारे पास एक मरतबा साइन चेंज हुआ है तो इधर से फिर इधर से लेकर माइनस वन बाई थ्री से लेकर ये हमारे पास दूसरी मरतबा साइन हुआ है ये वन ये बेसिकल टू तो इसका मतलब हमारे पास दो बार साइन चेंज हुआ है और सिस्टम वन स्टेबल है टू पोल जो है इसके राइट हाफ प्लेन एफ में तो इसका मतलब ऑप्शन ए इसके राइट आंसर बनता है टू पोल्स लाइज इन द राइट हाफ प्लेन एफ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी का द करंट रेटिंग ऑफ डी डी सी टैको जनरेटर यूजली
तो इसका मतलब ये प्लस वन आ जाएगा यहाँ पर एक बोल प्लस वन पे बन रहा है और एक बोल जीरो के ऊपर बन रहा है इसका मतलब है बाइक वेटिंग डोमिनेटर ऑफ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ जो जीरो टू हम टू यू ऑप्टेन द पोल्स ऑफ इन इज द राइट आंसर तो लोकेशन ऑफ पोल्स हमें पता लग जाती है क्वेश्चन नंबर एट है द गेन मार्जिन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इज तो गेन मार्जिन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम क्या होता है ऑफ इन डी इनफाइनाइट होता है तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होती है उनका गेन मार्जिन होता है इनफाइनाइट होता है क्वेश्चन नंबर नाइन है द फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स मीन ट्रांजिट रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम टू साइन साइड इनपुट तो इसमें जो राइट आंसर मिलता है आप इन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर टेन है हमारे पास द मैक्सिमम ओवर शूट इज़ अ फंक्शन ऑफ दी तो मैक्सिम ओवर शूट है ये ये क्वेश्चन में कई बार पेपर के अंदर आ चुका है तो मैक्सिम ओवर शूट जो है वो डिम्पिंग रेशो और नेचुरल फ्रिक्वेंसी दोनों के ऊपर डिपेंड करता है इज फंक्शन ऑफ दी डिम्पिंग रेशो ने नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ पोलेशन ऑफ इन सी इज़ आ राइट आंसर बोथ है एंड बी तो क्वेश्चन नंबर एलेवन है सिस्टम इज कॉल्ड एप्सोलूटली स्टेबल इन इन ओसोलेशन सेटअप टू इन द स्टेट आर डिम्प आउट ऑफ इन इज एप्सोलूटली स्टेबल सिस्टम होगा सिस्टम शुड बी द डिम्प आउट ऑफ इन इज आ राइट आंसर तो ये क्वेश्चन नंबर अलेवंथ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की तरफ जाते हैं अकॉर्डिंग टू राउट्स हुड्स क्राइटेरियन द क्रेटिस्टिक इक्वेशन हमारे पास एक क्रेटिस्टिक इक्वेशन गिवन है तो राउट्स क्राइटेरिया के बारे में मैं ऑलरेडी ये वीडियोस बना चुका हूँ तो उसके थ्री आपने इसकी स्टेबिलिटी को फाइंड करना है तो ये हमारे पास स्टेब सिस्टम जो बन रहा है अनस्टेबल सिस्टम बन रहा है क्योंकि इसका जो राउट थे जो फर्स्ट कॉलम है उसने कोई ना कोई नेगेटिव इसमें वैल्यूज आ रही हैं इसलिए ये अनस्टेबल सिस्टम है तो आप शेयर नहीं राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टीन है द सिस्टम जनरली प्रेफर्ड हमारे पास क्रिटिकल डेम सिस्टम ओवर डेम सिस्टम और अंडर डेम सिस्टम होते हैं जो सिस्टम ज़्यादातर नॉर्मली प्रेफर किए जाते हैं वो अंडर डेम सिस्टम किया जाता है आपको प्रेफर किया जाता है आप इज़ द राइट आंसर तो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है हमारे पास इन रूट लोकस एनालिसिस द ब्रेक अवे एंड ब्रेक इन पॉइंट्स लाई इन द रियल एक्सीज इधर इन द लाई इन द रियल आर अकर इन द कम्प्लेक्स कंजुगेट तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर मिलता है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन की तरफ चलते हैं द फेस एंगल क्रेटिस्टिक इन फिगर हमारे पास एक फिगर फिगर है फेस एंगल क्रेटिस्टिक्स का उसने पूछा है तो ये हमारे पास ये ट्रांसपोर्ट लैग ऑफ इन बी इज द राइट आंसर इस फिगर फॉर ट्रांसपोर्ट लैग के लिए हमारे पास ये फिगर ऑफ इन बी इज द राइट आंसर तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है विद द फीडबैक सिस्टम सेंसिटिविटी तो फीडबैक की वैसे सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है गेन रिड्यूस होता है और सेंसिटिविटी भी हमारे पास डिक्रीज हो जाती है तो आप ये नहीं इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी इफ द ओवर शूट इज एक्सेसिव दिन द डिपिंग रेशो इज लेस देन फोर तो एवर शूट जब भी एक्सेसिव होगा तो डिपिंग रेशो लेस देन फोर होगी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर तो क्वेश्चन नंबर एटीन है हमारे पास इन कंट्रोल सिस्टम द वर्ड कंट्रोल इंक्लूड द तो एर डिटेक्टर इन फीडबैक लिमिट फीडबैक लिमिट इन कंट्रोल लिमिट एर डिटेक्टर इन इसमें जो राइट आंसर एर डिटेक्टर इन कंट्रोल लिमिट ऑफ इन सी काफ़ी दोनों पैरामीटर के लिए इंपॉर्टेंट है कंट्रोल के लिए एर डिटेक्टर इन कंट्रोल लिमिट ऑफ इन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम इन विद आउटपुट इज वेरिएबल इज आउटपुट वेरिएबल इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम सर्वो मैकेनिज्म ऑटोमेटिक रेगुलेटिंग सिस्टम या प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम तो इसको हम जो आउटपुट वेरिएबल होते हैं उनको प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम ऑफ इन डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ट्वेंटी इन टर्म ऑफ ये जीटा इज बेसिक डिपिंग रेशो मेगा इज अनडेमचुरल फ्रिक्वेंसी सेटलिंग टाइम फाइव परसेंट क्राइटेरिया तो सेटलिंग टाइम को जो फाइव परसेंट क्राइटेरिया है उसका जो हमारे पास जो सेकंड ऑर्डर सेकंड ऑर्डर स्टेप इनपुट की जो क्वेश्चन बनती है थ्री डिवाइड बाई जीटा ओ मेगा इन ऑप्शन सी द राइट आंसर तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है हमारे पास विच आर द फॉलोइंग यूज टू अपने द आउटपुट पोजिशन इन पोजिशन कंट्रोल सिस्टम तो इसमें सिंक्रो ट्रांसड्यूसर ऑप्शन बी सी द राइट आंसर इसमें बेसिकली ये ट्वेंटी वन क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग यूज टू अपने द आउटपुट पोजिशन इन पोजिशन कंट्रोल सिस्टम तो इसमें जो राइट आंसर बनता है लोड सेल इज लोड सेल इज अ राइट आंसर टू अपटेन द आउटपुट पोजिशन इन पोजिशन कंट्रोल सिस्टम बाय द लोड सेल ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू कुछ तरह चाहते हैं इन ओपन लूप सिस्टम में रिप्रेजेंटेड बाई ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास ये ओपन लूप सिस्टम है जी एफ एस इज इक्वल टू एस प्लस वन डिवाइडेड बाई द एस प्लस टू इन टू एस प्लस थ्री इज तो ये कौन सा सिस्टम है दिस सिस्टम इज अ बेसिकली स्टेबल सिस्टम एस इज इक्वल टू द एस इज इक्वल टू द माइनस वन पे एक पोल आ गया दूसरा पोल जो बनता है एस इज इक्वल टू द माइनस टू पे चला गया है एस इज इक्वल टू द माइनस थ्री के ऊपर आए इसका मतलब ये सारे पोल जो हैं वो लेफ्ट ऑफ प्लेन के ऊपर हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं जितने भी पोल हैं सिस्टम के वो सारे लेफ्ट ऑफ प्लेन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं इसका मतलब है सिस्टम स
कंट्रोलर डेरिवेटिव कंट्रोलर इंटीग्रल कंट्रोलर तो डेरिवेटिव कंट्रोलर इसे हम हलान यूज नहीं करते तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है फॉर यून फॉर यूनिटी डैम्पिंग फैक्टर सिस्टम में जब भी हमारे पास किसी जो जीटा की वैल्यू जो है जीटा जो है हमारे पास जीटा की वैल्यू अगर हमारे पास वन के इक्वल आ जाए इसका मतलब वो सिस्टम हमारे पास क्रिटिकल डेम सिस्टम है ऑप्शन बी इज़ आ राइट आंसर क्वेश्चन नंबर हमारे पास ट्वेंटी फाइव है विच आर द फॉलोइंग इज एन ओपन लूप सिस्टम इनमें से कौन सा ओपन ओपन लूप सिस्टम है विंड स्क्रीन वाइपर क्वेलिंग रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ एनिमल द सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग द एंटी रॉकेट मिजाइल्स तो इसमें जो ओपन लूप सिस्टम है विंड स्क्रीन वाइपर ऑप्शन ए इज आ राइट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स है क्वेश्चन हमें गिवन है द आइगन वैल्यू तो उसकी आइगन वैल्यू क्या बननी है लेमडा इज इक्वल टू माइनस वन इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे माइनस वन माइनस टू और माइनस थ्री ऑप्शन ए इज आ राइट आंसर तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन है हमारे पास द इंटीग्रल कंट्रोल एक्शन इंटीग्रल जो एक्शन होती है बेसिकली ऑफ साइड को रिमूव कर देता है रिमूव द ऑफ साइड ऑप्शन ए इज आ राइट आंसर तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट है रेबोटिक मैनिकुलेटर और मोस्टली यूज द इलेक्ट्रिक मोटर एक्चुएटर जो इलेक्ट्रिक मोटर एक्चुएटर बेसिकली सर्वर मोटर जो होते हैं रेबोटिक मैनिकुलेटर के अंदर यूज की जाती हैं तो इलेक्ट्रिक मोटर एक्चुएटर ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर बनता है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के हमारे ये काफ़ी पेपर्स के अंदर ये इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन है फॉर शार्ट के ऑर्डर सिस्टम हमारे पास जो डम्पिंग रेशियो की वैल्यू लेस दैन वन ग्रेटर दैन जीरो द एंगल विद विच पोल्स मेक द नेगेटिव रियल एक्सिस तो इसमें जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर काज इनवर्स ऑफ जीटा जीटा या फिर डम्पिंग रेशियो तो क्वेश्चन नंबर थर्टी है इफ द फीडबैक इज इंट्रोड्यूस इन सिस्टम द ट्रांजिट रिस्पॉन्स फीडबैक सिस्टम के अंदर जब भी कहते हैं फीडबैक हो तो ट्रांजिट रिस्पॉन्स जो है बेसिकली वो डिकेज बहुत जल्दी फास्ट डिकेज हो डिकेज मोर क्विकली या डिकेज वेरी फास्ट ऑफ इन बी इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी वन है इन कंट्रोल सिस्टम द आउटपुट ऑफ सेंसर इज यूजली है तो ये एनलॉग इलेक्ट्रिकल सिग्नल डिजिटल इलेक्ट्रिकल सिग्नल मैकेनिकल सिग्नल ये एनलॉग और डिटल दोनों हो सकती है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी टू है विच आर दी फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द सिग्नल फ्लोग्राफ तो सिग्नल फ्लोग्राफ के बारे में ये सिलीन सिस्टम के ऊपर से अप्लाई किया जाता है तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर कंट्रोल सिस्टम डिपेंड्स ऑन तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए कंट्रोल सिस्टम का वो जिस पर डिपेंड करता है नेचर ऑफ द आउटपुट नेचर ऑफ द इनपुट तो ये सिस्टम पैरामीटर है नॉन ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर भी कई बार क्वेश्चन के अंदर ये आ चुका है एग्जाम के अंदर तो क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर है विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन लूप सिस्टम इनमें से कौन सी जो ओपन लूप सिस्टम की एग्जाम्पल है हाउस होल्ड रिफ्रिजरेटर रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ एनिमल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम बाई द कंप्यूटर तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हाउ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम बाई द कंप्यूटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ओपन लूप सिस्टम क्वेश्चन नंबर थर्टीन फाइव है थर्टी फाइव हमारे पास डिजिटल इनपुट्स आर प्रेजेंट तो कितनी डिजिटल होती हैं तो सिक्सटीन डिजिटल इनपुट्स आर बेसिकली प्रेजेंट इन पी एल सी इज ऑप्शन बी द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स है फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन फॉर द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हमारे पास ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन एग्जाम है तो नेगेटिव फीडबैक है इसका मतलब है तो हमारे पास जी एफ एस डिवाइड बाई वन प्लस जी एफ एस इंटू जी एच एफ एस तो अगर यहाँ पे प्लस होता है तो इधर हम नेगेटिव साइन देते तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इज राइट आंसर तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन है द फिगर शाउन इन द द पोल जीरो प्लाट द ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास एक ट्रांसफर फंक्शन का पोल या पोल की वैल्यू हमने उसमें हमें हमें ये हमें एसप्लेन की एसप्लेन है एसप्लेन के अंदर हमें पोल की वैल्यू गुजरे हैं पोल की वैल्यू ए या बी सी ए तो ये माइनस ए इस जगह पर हमारे पास तो इसका मतलब है ये इसका जो ट्रांसफर फंक्शन बनता है वन ओवर एस प्लस ए तो वन ओवर एस प्लस ए को जब जीरो के इक्वल पुट करेंगे ए इज इक्वल टू द जीरो करेंगे तो एस इज इक्वल टू द माइनस ए के ऊपर इसका पोल आ जाएगा तो माइनस ए के ऊपर इसका पोल वन ओवर एस प्लस ए ऑफ एंड डी इज़ आ राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टीन है कंपेयर टू द क्लोज लूप सिस्टम एंड ओपन लूप सिस्टम इज मोर स्टेबल हैज वेल हैज मोर एक्यूरेट लेस स्टेबल एंड हैज वेल एज लेस एक्यूरेट तो ओपन लूप सिस्टम इज अ मोर स्टेबल बट लेस एक्यूरेट थे बहुत लेस एक्यूरेट होता है क्योंकि उसके अंदर फीडबैक प्रेजेंट नहीं होता तो ऑप्शन सी इसके अंदर राइट आंसर बनता है तो ये लेस एक्यूरेट होता है बट स्टेबल ओपन लूप सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होता है क्लोज लूप सिस्टम से बट लेस एक्यूरेट तो क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन है सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन हमें सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन हमें गिवन है तो इसके जो पोल आ जाएंगे एस इज इक्वल टू माइनस टू और एस इज इक्वल टू या थ्री पे ऊपर मानना है तो सिस्टम अनस्टेबल है एक पोल राइट ऑफ की तरफ जा रहा है तो देन द
एक्स ऑफ माइनस इज इक्वल टू इज इक्वल टू दी माइनस एक्स ऑफ माइनस एम के इक्वल आ जाए तो ये ऑड फंक्शन बन जाएगा ये बेसिकली हमारे पास ऑड फंक्शन बन जाएगा ये हमारे पास सीवन फंक्शन है तो एक्स ऑफ इन ऑप्शन है राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन अ सिग्नल इज एन एनर्जी सिग्नल वेन इट वेन द सिग्नल है तो हमारे पास एनर्जी सिग्नल उस टाइम एनर्जी सिग्नल होगा तो जब भी उसकी उसके सिग्नल हैज़ फाइनाइट एवरेज एनर्जी तो सिग्नल है इज एन एनर्जी सिग्नल वेन द सिग्नल हैज़ फाइनाइट एवरेज एनर्जी तो अगर इसी तरह का सिग्नल पावर सिग्नल का पूछा होता है उसने तो यहाँ पर अगर पावर सिग्नल का अगर उसने पूछा होता अ सिग्नल इज अ पावर सिग्नल वेन इट हैज़ द फाइनाइट एवरेज पावर तो इसमें फाइनाइट एवरेज एवरेज एनर्जी सिग्नल का पूछना है तो फाइनाइट एवरेज एनर्जी ऑप्शन फाइनाइट एवरेज एनर्जी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर तो फाइनाइट एवरेज एनर्जी का उसने कहा तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तो आज की हमारी वीडियो इतनी थी काइंडली अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब करें और बेल लाइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके थैंक यू सो मच